Какой вы информацией обладаете по поводу начала вообще этих всех действий? Майдан, те действия, которые происходили на Майдане, те ужасные события, сотня небесная, mm -hmm. которая украинцы называют небесной сотней, погибшие сотрудники МВД, вот эта вся ситуация, и как она на вас лично отразилась? Эти события были явно негативными. Не только Луганск, там, Донецк, там, Харьков, все вот эти вот регионы были явно недовольны вот этим поведением например, нацистов, которые там, видели вот эти вот ролики, когда они цепями бьют там Беркут, хотя Беркут это исполнительный как бы, орган, ничего там не решает. Вот они сделали из них врагов народа. Явно это было проплачено, организовано спецслужбами США, это сто процентов. Также здесь, находясь еще до захвата Луганского здания СБУ, у нас еще здесь была информация о том, что борт, насколько я помню, американский, просил вынужденную посадку в нашем аэропорту, после чего было отказано, потому что сотрудники таможни немножко сдрейфили, так скажем, потому что на борту этого судна находилось, по оперативной информации, полтонны американских долларов, полтонны для подпитки да, вот этих вот фашистов на Майдане. Это вот реальная информация, то, что у нас было. Как бы. Обладали ли спецслужбы какими-нибудь знаниями, кто рвется в власть, какой ценой? И Порошенко как президент, он планировался уже тогда? Или вот это... Ну, конечно, это было явно видно, что изначально хотели крючко поставить, но по своим способностям опции, то скажем, бы не потянул немножко. Ну, единственный кандидат, который как бы на то время был приемлемым, почему на него расчет сделали. Он как бы до всех вот этих событий, как бы к нему здесь народ относился вроде бы как более-менее нормально. Но после того, как он только стал президентом, и все вот эти вот события как только начали происходить, и все, все эти его обещания, которые блин, полностью все там бессмысленные, он обещал там, как вы помните, там, за две недели полностью это и то сделать, тысячу гривен, он кричал там каждому висковому службу, миллион загибло ему там когда это будет его спрашивали там он утверждал полностью сейчас он, это, он потерял свое лицо полностью как президент и как мне кажется уже не так долго ему осталось Скажите, но он планировался мне кажется разрабатывался не кажется сто процентов американской стороной в качестве президента на то время он был приемлем Насколько э, Порошенко, его команда, Яценюк и вот эти вот действующие лица Украины являются действительно руководителями Украины? Ну, они не руководители, я бы сказал, они марионетки. Просто люди, которые назначены в крестах и которые действуют по диктовку компетентных органов ГУЗДЕ по США. Вот это явно. Но То, что они сами там принимают какие-то решения, нет. А сотрудники ФБР консультируют, да. помогают? Насколько я слышал, в нашей службе они там, ну это понятно, официально никто это афишировать не будет, нам до этой информации никто не доводил, но были и намеки, как бы я лично там из своих источников получал информацию о том, что они курируют как нашу службу, так и остальные силовые структуры и спецслужбы Украины. Это... Какое отношение у ваших коллег к этому? Ну, вынуждены они как бы подчиняться, потому что ну, другого выхода сейчас пока они не видят. Понятно, что хотели, вот люди рассчитывали, что будет Харьковская там, Народная Республика и более как отделиться там большая часть русскоязычного населения. Там. Но сейчас э, пропаганда украинская так уже людям замылило мозги, что ни в какие рамки не лезет. К этому вопросу, на ваше мнение, почему нет Харьковской, нет Одесской? Какая работа, функционал проводится для того, чтобы это не произошло со стороны Украины? Ну, какая работа проводится? Они снимают верхушки, полностью ротируют, ставят своих людей. Милиция это первое, там, назначают своих глав, которые там проводят превентивные, превентивные меры по задержанию тех лиц, которые могут предоставлять какую-то опасность, которые имеют влияние на общество. То есть действуют превентивными мерами. Потом ставят своих людей, одиозные, такие как товарищ Москалев в Северодонецке. Тоже такая личность. Все люди там в шоке просто. Северодончане, особенно его область. Да и здесь. Ну, а причина, почему в шоке? Там такое иозная политика, я не знаю, там явно ругающийся матом и своими действиями как-то антиконституционными. 
творить такие беспределы, что ни в какие ворота не лезет. Блин. Отключение воды – это нормально, да, как бы все говорят, Луган, Донец наш, да. Ну, давайте мы отключим воду, пусть они сдохнут, там, допустим, а своих там людей там пересерим. Там. Ну, экономическая блокада. По поводу блокпостов тех же самых. На данный момент полностью закрыты все дороги, он не пропускает и как бы гордится этим, что вот я вот закрыл все, и люди вынуждены выживать там, как хотят. До этого э, работало два коридора, на которых регулярно э, брались определенные, взымались плата. Я знаю, что, ну, допустим, продукты, ну, сколько, едет фура. Расценки, скажите, Расценка, вот, им было все, 5 гривен килограмм фура едет. Фура, там, допустим, 20 тонн, по 5 гривен посчитайте, в день миллионы гривен. Все это курировал э, главный милиционер города Северодонецка. А фамилия, Также фамилия? Науменко. Также Наливаченко, я думаю, что там больше курировали Донецкую область. Там тоже коррупция происходит. Ну, собственно, почему здесь такие цены в ЛНР? Все, что нужно закладывается, основная цена как бы не в стоимость, себестоимость товара, а вот эти вот деньги, которые взимаются на блокпостах.